ആ ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൺ ബസ് എഗൈൻ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ രാമേശ്വരം വരെ വന്ന ആ ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഫുൾ നമ്മൾ റോഡാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് പിന്നെ വന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ആ പാമ്പൻ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ആ ഒരു പാമ്പൻ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാനിനി പോകാൻ പോകുന്നത് ഇനി രാമേശ്വരം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ധനുഷ്കോടി ധനുഷ്കോടി നിന്ന് നേരെ രാമസേതു ഇത്ര ഏരിയ പോകാനാണ് ഞാനിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമേശ്വരത്തിന് എനിക്ക് കയറണം അവിടെ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളും എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്മൃതി മന്ദിരവും എല്ലാം അതായത് ഒരു ശവക്കല്ലർ ശവക്കല്ലറിലെ ശവകുടീരം എന്ന് വേണേൽ പറയാം ശവകുടീരം വരെ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ രാമേ രാമേ രാമേശ്വരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് കണ്ടു തീരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പോകാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതായത് രാമസേതുവിലാണ് പോകാനുള്ളത് അത് നല്ലൊരു റോഡ് തന്നെയാണ് അതൊരു റോഡ് കാഴ്ച തന്നെ റോഡ് രണ്ട് വശത്തായിട്ട് ഒരു ബീച്ചായിട്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ആ ഒരു റോഡാണ് ആ റോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ധനുഷ്കോടിയിലുള്ള ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നേ ഉള്ളൂ രാമേശ്വരം ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് കാണിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് തൊട്ടേ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ വ്യത്യസ്തമായ നല്ല നല്ല ഓരോ ട്രാവൽ വീഡിയോസൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കാം നേരെ നമുക്ക് രാമസേതുലേക്ക് തന്നെ പോകാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് രാമേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് ഫോർ വീലേഴ്സിന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി ഫീസ് ഈ ഒരു ഫീസ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നി മുമ്പോട്ടിന് എങ്ങനെ അതായത് രാമസേതുവിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് വേറെ വല്ല ഫീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു എൻട്രി ഫീസ് കൊടുത്തു അതിപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവഴി വരുന്നവർക്ക് അതൊരു ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തേ പറ്റുമോ അവരന്നേരം നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് തരും ദെൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ റെസിപ്റ്റ് ഇരിപ്പുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആ തോന്നി ഇതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി അറിഞ്ഞൂടാ വാട്ട് എവർ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് ഇനി പോകണം ഇനി എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് രാമസേതു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് രാമേശ്വരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോകുന്ന ആ വഴി ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിക്കുക ഇത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയേണ്ട നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മുനിസിപ്പൽ ഏരിയ ആണ് അത്യാവശ്യം ഒരു ജനവാസം അത്യാവശ്യം നല്ല പറയുന്നത് നല്ല ജനവാസമുള്ളൊരു ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്യാവശ്യം ഹോട്ടൽസും റൂംസും ബാങ്ക്സും കോളേജസും എല്ലാം ഉള്ളൊരു ഏരിയാസാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുക എല്ലാം അത്യാവശ്യം റേഞ്ച് മിക്കവാറും അവൈലബിലിറ്റി കിട്ടുമായിരിക്കും പിന്നെ സാധനങ്ങളെ ഫുഡ് ഒക്കെ കിടക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും കോളേജുകളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഒരു മണ്ണൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കോളേജുകൾ എന്തായാലും കാണാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് കാണാതിരിക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ രാമേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇത് റോഡ് പഴയതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ സിറ്റി ഇതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് രാമേശ്വരം സിറ്റി സിറ്റി ഇതൊന്നും അല്ല ആക്ച്വലി സിറ്റിയിലെ ഉള്ളിലെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന സിറ്റികൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കൊരു വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ കാരണം ഇപ്പം ധനുഷ്കോടിയിലോട്ടുള്ള എൻട്രി ഇപ്പം നിരൂ നിഷേധിച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ ഒരു ലോക്കലിനെ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ
അങ്ങ് പോയിട്ട് വരാം നമ്മൾ അങ്ങ് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ട് വരാം തുള്ള ഫിഷ് ഇരിക്ക ഫിഷ് ഇരിക്ക എതുമേ ഇല്ല വന്നില്ല എം ഡി ആ അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് മീൻ അതിനകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പം ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിനെ ഇതുപോലെ കരക്കി കയറ്റാൻ നോക്കുവാണ് നമുക്കത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കരയിലോട്ട് കയറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ തള്ളുവാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ക്രെയിൻ ഉണ്ട് അത് അത്തേലാന്ന് തോന്നുന്നത് വലിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഏ റോപ്പല്ലേ ഓക്കെ അത് എന്താ മെഷീൻ ഇരിക്കാ അങ്ങേ ഓ അങ്ങയാ അത് അന്ത വയ്യോ അയ്യോ എപ്പടി എനിക്ക് വയറുക എനിക്ക് വയമായിരിക്ക ഞാൻ കിടപ്പും അപ്പ ഇത് മീനല്ലേ കീഴെ പോയ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കിടക്കും അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തിരുമ്പി തിരുമ്പി കേട്ടുന്നത് വർക്കിനാ വർക്കിനാ ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഏതാ ഇതിരിക്ക ഓക്കെ ഓക്കെ നിന്റെ റോപ്പിങ്ങ ആ ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് റോപ്പാണ് ഈ റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സാധനത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടം വരെ കയറ്റുന്നത് ഇതേണ്ട് ഈ കാണുന്ന റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അകത്ത് മെഷീനാണ് മെഷീൻ വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കിടന്ന് കറങ്ങും അപ്പം ആ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വരും മെഷീൻ ഉള്ളയാ ഇതാണ് റോപ്പ് മെഷീൻ ഇത് റിലീസ് പണുവാ ഇത് രണ്ട് മെഷീനാ രണ്ടിനും ഒരു മെഷീൻ തന്നെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ഒരു 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 ടൈമിൽ വർക്ക് പണുവോ ഇത് ഇറക്ക പോത് ഓ ഇത് വരപ്പ പോത് മീൻ ഏതാ കിടക്കില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം മീൻ കിടക്കില്ല ബോട്ടിപ്പാണല്ലേ എന്താ ടൈമിൽ ഇങ്ങ മീൻ വരുന്നത് ഈവനിങ് വരുവാ ഓക്കെ 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 ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടവറിനകത്താണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന ടവർ അതായത് ഈ കൈ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സിമ്മിൻ്റ് പോലൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വിയുടെ ടവർ ഇപ്പുറത്തെ അത് മൊബൈൽ ടവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടെമ്പിളുണ്ട് ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റും ആ രാമസ്വാമി ടെമ്പിളാണ് ആ ടെ ഉള്ള പോകാൻ മുടിയോ എന്നാ ഇല്ല അതെ അപ്പം ആ നമുക്ക് പോകാമാ പോകാമെന്ന് പോ അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ആ അമ്പലം അങ്ങ് പോയി അമ്പലം പോയി പാത്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ആ ഒരു പദ്ധതിയിലോട്ട് കൂടെ പോകാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരാമെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഞാനിപ്പം ഒരു ലോക്കൽ ഗാർഡൻ പുള്ളി എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു ഗുണമായി പുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എത്തി അത്യാവശ്യം വഴികളല്ല അറിയാം അതുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സീത കര എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അതായത് സീത കണ്ട് അത് സീത കര പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സീത പിടിച്ചോണ്ട് വന്നേ എനിക്ക് ആ ഇതാണ് സീത കര ആ അപ്പോൾ ഇത് സീത കര എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു ടെമ്പിൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാക്കിലത്തെ ആ ഒരു ടെമ്പിളിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പം പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സീതക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതായത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഇവിടെയാണ് സീത കുളിച്ചത് അത് കുളിച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയത് എന്നാണൊരു ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കടലാണ് നമുക്ക് കടൽ എന്ന് പറഞ
എനിക്ക് ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ വളരെ ശാന്തമായ കടലാണ് അതായത് അധികം തിര 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 പോലും വരുന്നില്ല ചുമ്മാ രണ്ട് മൂന്ന് ഓളം അടിച്ച് കയറുന്നല്ല അത് തിര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഡീപ്പ് അധികം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡീപ്പൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എനിക്കൊന്ന് ഇറങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും കാരണം ഇനി ഉണക്കാൻ എനിക്ക് വേറെ ഷൂ ഇല്ല അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ തെറ്റിയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് ഒന്ന് കയറി പോകാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗൈഡ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഗൈഡ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ആ വേലി ചാമി എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു തീത്തക്കര എനിക്ക് തമ്മിൽ തിരിയില്ല ഓക്കെ 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 ആ തീത്ത നോക്കട്ടെ ഞാൻ സൂം പണി എടുക്കാം ഇവിടെ കുളിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റാണ് നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ ഒരു റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരാന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ തമിഴ് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആളെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് പക്ഷെ ഈ വെള്ളം സത്യം പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ക്രിസ്റ്റലൊരു കള അതായത് ഒരു കലക്കവും ഇല്ലാത്ത വെള്ളമാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ ഇത് കടൽ വെള്ളം തന്നെ ആണോ കാരണം നല്ല കലക്കവും ഇല്ലാത്തൊരു വെള്ളമാണ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നതും ഇതും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിള്ളേർ കുളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ നോക്കും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് ഈ പോകുന്ന ആ ഒരു വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ധർമ്മത്തിനും മറ്റു കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ധർമ്മം കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം തൽക്കാലം നിവൃത്തിയില്ല നമ്മളത് മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് അമ്പലത്തിലോട്ട് അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല അമ്പലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ലൈറ്റ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പലം അത്രയും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുമോയെന്നറിയത്തില്ല ഞാൻ എക്സ്പോസ് കൂട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പോസ് കൂട്ടി കാണിക്കാം എക്സ്പോസ് കൂട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് എൻ്റെ കീഴിലോട്ട് പോകാം കീഴിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സൈഡിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പശുക്കളെയും കടാവങ്ങളെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ശംഖ് കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇപ്പം ശംഖ് കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ മുതൽ നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചെറിയ ബാഗുകളെ മറ്റും നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതെ ഇവിടെയും കുറേ ശംഖിൻ്റെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാടിലെ ശംഖുമുഖത്ത് പോയത് ഇവിടെ ഇതെനിക്ക് കയ്യിൽ ടാറ്റു അടിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇത് മോതിരം മോതിരം ശംഖിൻ്റെയൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ശംഖ് ശംഖേരിയാണല്ലോ പിന്നിത് ഇതാണ് അമ്പലം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ദൂരെ തന്നെ കണ്ട അമ്പലമാണിത് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ വശത്തൂടെ ആണ് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നത് അകത്ത് എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശനം ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ് അകത്ത് പ്രവേശനം ഇല്ലെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം നമുക്കിപ്പം അകത്ത് കയറാൻ യാതൊരു കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു നിർവാഹം ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ബാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു അമ്പലം കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് അതാണ് കാരണം കൊറോണയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഭയങ്കരമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അത്രയും പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അല്ല ഇന്ത്യ മൊത്തം ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു പ
അത് രണ്ടും എന്തായാലും നമ്മൾ പോയി കണ്ട് സീതയുടെ എന്തായാലും കാണുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കും വേണേൽ കുളിക്കാം എന്തായാലും തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊരു തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചായ ഒരു ബജ്ജിയുടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അവിടെ പുള്ളി കഴിക്കുന്നു പുള്ളിക്കൂടെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ പുള്ളി ഓൾറെഡി കഴിച്ചു എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സാരമില്ല ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകണ അത് ചട്നി പൊട്ടിക്കോ പൊട്ടിക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചായയും ഇത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ പോകാം അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി നേരെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഗൈഡ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ രാമൻ പാതാലു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് രാമൻ്റെ പാദം ഇവിടെ പതിഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇതൊരു ടെമ്പിളാണ് ആ ടെമ്പിൾ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കാണ് പുള്ളിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നൊരു ലോക്കൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഉള്ളൊരു ഗുണം അവർ വന്ന് ഓടി നടന്നെല്ലാം കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പിൾ കാണാം ഞാൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ അവിടെ ഷൂ ഊരി വെക്കാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി 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 വരുവാണ് അതെ വെള്ളോട്ട് കയറി 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 പോവുകയാണ് ദൈവം ഇതാ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നോട്ട് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതി ഫോട്ടോ നോട്ട് അലോട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ മോളെ പോ എപ്പടി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഇത് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല മുകളിൽ എടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുകളിൽ നമുക്കൊന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ രാമേശ്വരം മൊത്തം കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അമ്പലം തോണ്ടാ കാണുന്നത് ഇത് ടി വി ടവർ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കാണില്ലേ ചുറ്റിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് എന്ത് രസമാണ് നോക്കിയ രാമേശ്വരം മൊത്തം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും രാമേശ്വരം മൊത്തം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതെ ചുറ്റിന് നന്നോണ്ട് ആ കാണുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് രാമസേതു ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചിലർ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഒത്ത രാമേശ്വരമാണ് ഇതുവഴി നമ്മൾ കയറി വന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ നഗരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കാണണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കാണണം ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അതോ താഴെന്ന് എനിക്ക് ഷെയ്ക്കായിട്ടിരുന്നത് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാതെ അവിടെ പുള്ളി അവിടെ നിൽപ്പുന്നുണ്ട് പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് കൈ കാണിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ടവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ നേരെ നമുക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രാമസേതു ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ നോക്കും പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് അത് അത്രയും കിട്ടില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അത്ര മെഗാ പിക്സലിൽ ക്യാമറയ്ക്കില്ലല്ലോ എന്തായാലും അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിന് മുകളിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് രാമൻ്റെ കാലുപാദം പതിഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ നമുക്കിപ്പം കയറാനും ഒക്കത്തില്ല ഇവിടെ എന്തോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതന്നെ ഇതാണ് രാമക്കാല് ഇതാണ് കീഴെ അല്ലേ അപ്പം ആക്ക മുടിയോ ക്യാമറ എടുക്കാൻ മുടിയില്ല ഓക്കെ 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 ഇത് ബൈനോക്കുലർ ഇതാണ് ഉണങ്കളെ ഉങ്കളുടെയാ എവിടോ ഇരുപത് രൂപ ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ വ്യൂ പണ എനിക്കല്ലേ ക്യാമറക്കുള്ള കിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ക്യാമറ എനിക്ക് വ്യൂ പണ എനിക്ക് ക്യാമറക്കുള്ള കാണിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യൂ പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടുമോ ഏതാ രാമസേത് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇല്ല അല്ലാതെ പാക്ക മുടിയും അല്ലാതെ ഓക്കെ 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 ശരി എന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ
தம்பி என்ன ஒரு டீ சாப்பிடும் ஓகே இப்போ நமக்கு இவிடுந்து இப்போ நமக்கு மணலக்க கண்டு மணலக்கதை கண்டுட்டு எந்தோ பறையுது ஒரு மாதிரி தரித்தறி போலத்தை மணலக்கையான கடல் மணல் தான் ஓ இது எந்தொரு வியூ அல்ல கண்டு கஞ்சா அங்கோட்டு நோக்கி ஃபுல்லாக கடலான காணணும் ஃபுல்லாக காணுன கடலான இங்கே எந்தோ பறையுது அங்கேயே கடலை தான் ஈ பாக்கத்தீனே நமக்கு எந்த கண் எடுத்துன்னு அத்தையும் பாக்கத்தீனே கடலை கடலாய் 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 தே இவ்வளோ சுட்டி 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 கடலான இத்தேன் சுட்டி நம்ம கடலான கண்டு அப்போ இத்தே உள்ள நமக்கு இனியும் தாழ்ப்ப தாழ்ப்பாடு என்னாலும் ஞான் ராமன்ற பாதம் கண்டது ஞான் ஒன்று கா எந்த நக்ன நேத்தம் கொண்டு ஒன்று காணும் சிரமிக்கோ கேமரையில் எடுக்கிறதில்ல கண்ணு கொண்டு வந்து கண்டிட்டு ஞான் திரும்பி வராம அப்போ இத்தே உள்ள இவ்வளோ நம்ம மேலே கேறி மேலே கேறி நினச்சு நம்ம ஃபுல்லொரு வியூ கண்டு நமக்கு ஒரு சில இருந்தால் காணும் இதெக்கே பறஞ்ச இது ஒரு கைடுமாரையொக்கே பிடிச்சோம் இல்லை ஞா இவ்வளோ வந்து கஞ்சா எனக்கு தது பிரிஞ்சா ஞான் அவ்வளோ தூரம் கண்டிட்டு இல்லை ஒரு சம்பவங்களொன்றும் பலரது வாய்ச்சு நோக்கியப்போ இங்கனத்த ஒரு பிளேஸ் ஒன்றும் கண்டில்ல அப்போ இவ்வளோ ஒரு ஆளை நம்ம கொண்டு வந்து கஞ்சப்போது பரிச்சயப்பட்டப்போத்தேக்கு நமக்கு அறியும் ஒரு பா பிடிச்ச ஒரு ஓட்டோக்காரனான புள்ளிக்காரன் இங்கே காலக்க வையாது எந்த ஆக்சிடென்ட் ஆக்கி ஆக்கிடக்க புள்ளி பறஞ்சு எந்த வரா பறஞ்சு இப்போ ஞான் பறஞ்சல்ல புள்ளி இருந்தாலும் ஒக்கே நம்மளே வந்து எக்ஸ்பெக்ட் ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും வரது പക്ഷെ நமக்கு குழப்பில்ல நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் ചെയ്തു வந்தால நமக்கு இത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു தரാനും ഒക്കെ ഒരു ആൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതല്ലേ அப்போ அதுகொண்டு குழப்பமில்ல அப்போ எந்த ஷூ எடுத்து வச்சு மறந்து ஷூ எடுத்துட்டு ஞான் அங்கே போய் காரை இருந்தாங்க அனுப்பிச்சு இப்படி அங்கே வேறு நடக்கும் குழப்பமில்ல இவ்வளோ இஷ்டம் போல கச்சோடங்களுக்கு உண்டு ஞான் வேணா காணிக்கா மாங்கையா இதுக்கு எவ்வளோ ஏ திருவையா ஆ அப்போ கை த நல்ல காற்றடிக்கிறது ஞானிப்போ வந்திருக்கிறது நம்ம அப்துல் கலாமின்ட்டு அதாவது நம்ம அப்துல் கலாம் பார்த்து கஞ்சா டாக்டர் அப்துல் கலாம் நமக்கு ஒரிக்கலும் நமக்கு பேர் கொண்டு வச்சிருக்கான் ஒக்கில் அதேகத்தை காரணம் அதேகம் நம்ம இந்தியக்க தந்துட்டுள்ள ஆ ஒரு சம்பாவனையும் ஆ ஒரு பிரசக்தியொக்கே வச்சு நோக்கும் அதேகத்தை ஒரிக்கலும் நமக்கு பேரில் உச்சரிக்கா பற்றி அதேகத்தை இப்போ ஒரு ஆதரவோடு கூடி நம்ம டாக்டர் அல்லது தி கிரேட்டு நம்ம வேணும் நமக்கு வேணும் உச்சரிக்கான ஒக்கத்துள்ளூ அதேகத்தின் ஆ ஒரு சமாதி ஸ்தலத்தேக்காக வந்திருக்கிறது இன்னத்த ஒரு தோசத்தின் ஒரு பிரத்யேகத என்ன பறஞ்சா இன்னத்த தீயதி எந்தெந்து வச்சு கஞ்சால் ஒக்டோபர் பதினஞ்சாம் தீதியான ஒக்டோபர் பதினஞ்சு என்று பறையும்போ அப்துல் கலாமின் ஜென்ம திவசம் இந்த சத்தியம் பறஞ்சா ஞான் அதை ஓர்த்துட்டல்ல இவ்வளோட்டு வந்தது இவ்வளோ வந்தப்பளான ஞான் அறிஞ்சது இதுபோலே அப்துல் கலாமின் ஜென்ம திவசான பின் ஆ ஒரு ஜென்ம திவசத்தில் தன்னே எனக்கு இவ்வளோ வரா பற்றி ஆ ஒரு பாகியம் அது பயங்கரம் தான்னான அப்போ நமக்கு ஞான் டயலோக் அடிச்சு இதாக்குனில்ல ஞான் நேரே நமக்கு இவ்வளோ காணிச்சிட அகத்து கேறி நமக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கும் யாதொரு விதமாக அனுமதி இல்லாத காரணம் யூனோ திஸ் இஸ் நாட் ஏ சச்ச பிளேஸ் ஃபார் டேக்கிங் த ஃபோட்டோகிராஃபி தட்ஸ் வை அப்போ நமக்கு ஆதிம் பேக் பேக்ரவுண்ட் ஆனது நமக்கு மெயின் கேமரையில் பேக்ரவுண்ட் மொத்தம் நமக்கு ஒன்று காணும் ஓகே இதான் இதே நமக்கொரு பேக்ரவுண்டு இவ்வளோ அதேகம் அந்தியவிசிரமம் கொள்ளுந்த ஒரு ஸ்தலம் இது சுற்றி விடப்போ கீழே போகக்கூடாது மேலே இது கீழே போக கூடாது ஓகே ஓகே அப்போ இவிட இதின் உள்ளில் நமக்கு பிரவேசம் கண்டோ அவர் இவிட ப்ளோக்க செய்து வச்சு கண்டு பிரவேசம் இல்ல பக்ஷே அதேகம் உறங்கு ஆ ஒரு மண் இது நம்ம தூரே தான் காணிச்சே இல்லே அப்படி எழுதி வச்சிட்டு டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் நேஷனல் மெம்மோரியன் பிலுக்கும்பு ராமேஸ்வரம் என்ன பறஞ்சு எது எழுதி வச்சுக்கிறதுண்டில்லே அப்போ இதனகத்தான அதேகத்தின் ஆ ஒரு ஓர்மைக்கு வேண்டி செய்திருக்கிறதான ஆக்சுவலி இது டோம்பாணோ அப்துல் அப்துல் கலாமின் இங்கேயானோ அடக்கியது அடக்கியதினா தானே ஏ சென்டரில் அதின் சேஷம் பணிஞ்சானது புதுசாயிடு உள்ளே போக முடியல இப்போ டைம் உண்டோ ஏ கொரோனா காரணம் ஓகே 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 இந்த பின்னாடி போகலே அதை ஷூட்டிங் பண்ண பண்ண முடியும் அதில் அதை ஷூட்டிங் பண்ண முடியும் பற்றில்ல அல்லே ஆ இதிண்ட பேக்கிலாட்ட நமக்கொரு மிசைல் வச்சிருக்கணும் அதேகத்தின் ஆ ஒரு ஓர்மையான அக்னியுடைய அக்னி மிசைல் என்ன அக்னியான மிசைல் ஆ அதே ஆ ஒரு அக்னி மிசைலிண்டே அதொரு இவ்வளோ கொடுத்து வச்சிட்டு அங்கே போ நமக்கு மொத்தத்தில் இது சுற்றி கரங்கி காணா பற்றும் அப்போ நமக்கு அப்ப கொரோனா காரணம் நமக்கு அகத்து கேறான் பற்றி இல்லை பக்ஷே இவ்வளோ குறைச்சி காரியங்களை எழுதிட்டு 
നമുക്ക് അധികം ചുറ്റി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു സംഭവം അബ്ദുൽ കലാമിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭരത് രത്ന ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം വർഷിഫുൾ ഇന്ത്യൻ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ തമിഴാണ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തമിഴ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആർക്കും നമ്മുടെ അവിടെ ആർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല തമിഴന്മാർ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാകട്ടെ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്കിത് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് കാറിൽ പോണോ കാറിൽ പോണമാ കാറിൽ പോണമാ അതെ കാല് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാം പുള്ളി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വരികയാണ് നമുക്ക് ആ മുകളിലൊരു ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗും കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് നമുക്ക് അലോഡ് അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു പുറവശം നമുക്ക് മൊത്തം ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ വഴിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ പയ്യ 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 നടന്നു പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് വരെ ഇറങ്ങി കാണാം അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇവിടെയും അബ്ദുൽ കലാമിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അഗ്നി മിസൈലിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഡെമോ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടാബ്ലോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് മാറി നോക്കാം ഞാനൊന്ന് ധൂം ചെയ്യാം ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കത് വിസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ ഇത് ആ അബ്ദുൽ കലാം തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറേ ഒരുപാട് പൂക്കളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏ ആ സൂം പണി സൂം പണി അത് അത് ടാബ്ലോ അല്ലേ അത് ഞാൻ സൂം പണി ആ എങ്ങനെ അത് കിട്ടി കിട്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി സൂം ചെയ്തു ഉള്ള അല്ല ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇത്ര കണ്ടല്ലോ ഉള്ള പോയാലും നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മുടിയില്ല പിന്നെ പിടിയാ ആ ഇനിയും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് വില്ലുവന്തി തീർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അണ്ണൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവം എന്തോരം എന്തുകൊണ്ടാണ് വില്ലുവണ്ടി തീർത്ഥം അതിപ്പോഴും എന്താ എന്നെ സാധനം എന്താ രാമർ വില്ലുവെട്ടാണ് ആ അത് വന്ന് ഉടല കടൽ കടലിനടു നടുള്ള കടൽ കടലല്ല നടുക്കടല്ല തന്നെ കുടി തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് കടൽ കടലാണ് ചുറ്റും അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു കുടിക്കണ തണ്ണി അവിടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കുടിക്കാമാ കുടിക്കാം കുടിക്കാം പൈസ പേപ്പർ ആണ് അമ്മ പത്ത് രൂപ ആ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ പേ ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് കുടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പോയി അവിടെ പോയി നല്ല ശുദ്ധം വെള്ളമാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോയി കുടിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് സത്യം ഇതാണ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഗൈഡിനെ കിട്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൈഡിനെ പരിചയം പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതുവരെ പോകാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി സാധിച്ചതാണെന്ന് നോക്കി പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിട്ടു ഞാൻ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് എല്ലാം കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ പുള്ളി വരികയും ചെയ്തു ഇത് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ആ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ആ വില്ലുവണ്ടി തീർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ധൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതിനുമ്പോൾ ഞാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ ശ്രീരാമൻ അങ്ങോട്ട് അമ്പ ചെയ്തൊരു ഭാഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ആ ചപ്പലങ്കയിടണോ ഉള്ളി സമയം മാറണോ ഓക്കെ 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 ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഉള്ളി സാമ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചപ്പലിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരരുത് നമ്മുടെ ഓക്കെ സമയം അപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കടലിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു കിണറാണ് ആ കിണറിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കണ കടൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പല്ലേ മൊത്തം പക്ഷേ ഇത് ഉപ്പല്ല ആ കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെള്ളമാണ് പറയുന്നത് ഉപ്പില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ
முருகனா முருகன் எத்தனை அவட கொண்டு இருக்கே அது வந்து கழிச்சு போட்டுட்டாங்க வேற புது பிச்சாங்க வேற புது வச்சிட்டாங்க புது வச்சாரு அப்ப பையர் இங்க போய் போட்டியோ பல சேர்ந்து கடை போ கடல கடலே அது அங்கன கிட்டல சும்மா அப்ப ஒரு முருகனா அந்த எடுத்து ஒரு முருகன் ஒரு இதான அது அப்படியே வீது வச்சப்ப பையர் எடுத்து கடலோட ஜஸ்ட் வெச்சுனா வரங்கது உங்கட பேர் என்ன அறுபதுலோ அது குறவே அது கம்மி அல்லே நன்னை படிக்கு கேட்டோ டே இப்ட குறைய ஆட்கார் இப்ட நீந்தி துடிக்குது எங்கயா ஊரங்கே மதுரை மதுரை எல்லாம் எல்லாரும் மதுரையா ஆமா ஓகே 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 தூத்துக்குடி 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 தேவமே இதான வெள்ளம் குடிக்கிறாய் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் 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 போட்டு கொஞ்சம் 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 ஐயா ஐயா நிறைய பிரிய நிறைய பிரிய அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் ஓகே ஓகே பேர் என்ன பேர் என்ன கிஷோர் அவர் எங்கே இஸ்மாயல் கிருஷ்ணா கிஷா ஓகே 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 எல்லாரும் மதுரையா ஓகே தூத்துக்குடி ஓகே இங்கே இது குளிக்கிறதுக்கு வந்துருக்கு ஓகே ஓகே சரி பார்க்கல பாய் பாய் இதா நீங்கள் எங்கே எல்லாம் மதுரையா ஓகே 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 சரி அண்ணா இந்த மாதிரி வேலை நல்லதானே பக்ஷே படிக்கணும் நன்றாக படிக்கணும் படிச்சுட்டு படித்தாலும் இதில் பெரிய பெரிய வேலை கிட்டும் இப்போ இருபது ரூபா ஒன்று எனக்கு என்ன என்ன கிடைக்கும் ஒரு தோசை எத்தனை ரூபா எனக்கு கிட்டும் ஒரு தோசை இந்த மாதிரி எத்தனை ரூபா கிட்டும் இருநூறா அவ்வளோ குளிக்குவா பத்து பேரக்க வருமா பத்து பேரக்க வரும்போது அத்த அத்தரைக்கு கிட்டுமா ஆஹா இருநூறு ரூபா மதியா அந்த இருநூறுக்குள்ள நீ என்ன 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 பண்ணும் இடுவோ உண்டியில் இடுவா ஆஹா அந்தட்டு அதுக்கு எல்லாம் பொட்டிக்குமா பொட்டிக்குமா நீ எந்த பண்ணும் பொட்டிச்சின சிஷம் இருக்கு இதெல்லாம் சேவ் பண்ணிட்டு என்ன எடுக்கும் நீ சாக்லேட் மேடிக்குமோ அது ட்ரெஸ் மேடிக்குமோ அதோ கறங்கா போவோ அது இந்த ட்ரெஸ் மேடிக்கும் சாக்லேட் இஷ்டம் இல்ல சாக்லேட் இஷ்டம் இல்ல அந்த சாக்லேட் இஷ்டம் இல்லாத ஏ பிள்ளார் விட்டு கறங்கா போவோ பிள்ளார் விட்டு கறங்கா போவோ அது இஷ்டா சரி அப்போ ஞான் எந்தாலும் அவிடக்கு ஒரு சிறுதாயிட்டு ஒன்று போய் தொடங்கி நமக்கு இதொக்கே நிஷிப்தமான 
എന്നാലും പിന്നെ നമുക്കൊരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എന്നാ നമുക്ക് എന്നാ സംഭവം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ മെമ്മറി ഹാൾ ഓക്കെ തമിഴേശ്വരാണ് തമിഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുക സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അമേരിക്ക സിക്കോ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉറയാട്ടിട്ട് ഇന്ത്യ തിരുമ്പി വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇടത്തിൽ വന്ന് ഇറങ്ങണ ഇടം ഇത് ഓക്കെ 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 രാമനാപുരം മഹാരാജാ ബാ ഭാസ്കര സേതുപതിങ്കിറവർ അമേരിക്കാന പുറത്ത് ഉറുദുനിയാ ഇരുന്നവർ ഓക്കെ ഓക്കെ അവർക്ക് പ്രത നന്ദി சொல்றதுக்காக சுவாமி விவேகானந்தர் 1897 வருஷம் ஜனவரி மாசம் ஜனவரி மாசம் 26 ஆம் தேதி இந்த இந்த இடத்துல வந்து இறங்கறார் அப்ப மன்னர் பாஸ்கர சேதுபதி என்ன செய்றாருன்னா അവർ വരവേകരുതുക സ്വാമി നിങ്ങൾ വന്ന് വെളിനാടെല്ലാം പോയിട്ട് വന്നിരിക്കിറിങ്ങ ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கீங்க அதனால உங்களுடைய பாத என்னுடைய தலையில பட்டு தான் நீங்க கீழ இறங்கணும் அப்படி மண்டி போட்டு அவர் வரவேர்த்தார் சாமி அது மாதிரி அது ஒத்துக்கறல சாமி வந்து என்ன சொன்னாருன்னா ஞான பூமியில இருந்து போக பூமிக்கு போயிட்டு திருப்பி நான் அந்த ஞான பூமிக்கு நான் வந்திருக்கேன் அதனால என்னுடைய பாத முதல்ல இந்த பாரத மணல்ல தான் நான் இறங்கணும் அப்படினு இந்த மணல்ல இறங்கி തലയില മണ്ണ വാരി പോട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴാ ഇന്ത്യ നാട്ടിനുടി ഒവ്വൊരു പുളുതിയും സന്തനത്തക്ക സമം അബിനെന്ന് சொன்னார் ഓക്കേ ഓക്കേ ആമാ ഇന്ത്യ ഇട വന്ന അവളു ഒരു പുളിത മണ ഇട അപ്പോൾ സ്വാമി എന്ന രാജാ എന്ന சொல்றാ നിങ്ങൾ അത് മാരി നിങ്ങൾ ചെയ്യല അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന സാരട്ടില സ്വാമി അമർന്ന് ഞാൻ ഇളിച്ചു പോണോ അബിനെ കേക്കറാർ അത് സ്വാമി ഒത്തുകിട്ട് അവർ മണ്ണർ വന്ന സാരട്ടില ഉകാര വെച്ച് കുതിരയെ കളിച്ചു വിട്ടിട്ട് மன்னர் மற்றபடி சனாபதி எல்லாம் சாமி வச்சு இழுத்துட்டு போகிறாங்க அந்த இடம் நகழ்ந்த நிகழ்ந்த இடம் தான் இந்த இடம் இருக்குது இந்த இடம் அதனால உள்ளே உள்ளே போக முடியல போக முடியல கொரோனா சுற்றி பாறாமா ஆ சுற்றி பாறாமா பின்னாடி பின்னாடி தான் கிடக்கிறதா இருக்கு ஆனால் அந்த இது கடல் அனுபா பின்னாடி அது வந்து இந்தியன் ஆக்ஷனா ஆமாம் ஓகே ஆண் கடல் வங்காளம் ஏ வங்காளம் ஓகே ஓகே அது இந்த அது அது என்னதான் ஏ பிரிட்ஜ் ആർട്ടാണ് ഓക്കെ അതെല്ലാം പോകാൻ മുടിയില്ല ഓക്കെ എല്ലാം ഫുൾ ക്ലോസ് പണിയിട്ടിരിക്കുക ഇതിനകത്തൊരു മീൻ ദാ വാ പൊളിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിനകത്തൊരു ആർട്ട് ഗ്യാലറി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പോകാനൊക്കത്തില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ വിവേകാനന്ദൻ്റെ അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂട്ട് മുമ്പോട്ടൊന്ന് മാറി കേട്ടോ മാറിയത് വേറൊന്നും അല്ല നമുക്കിവിടെ എന്താ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അറബിക്കടൽ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുവാണ് ഇവിടെ ഇച്ചോ അറബിക്കടൽ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറബിക്കടൽ അറബിക്കടലിനെ വായി വരത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിക്കടലിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറബിക്കടൽ അറബിക്കടൽ അറബിക്കടലിനെ വായിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഈ കടൽ പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കും എന്നല്ല കാരണം ഇച്ചിരി രൂക്ഷമായ കടലാണ് കാരണം ഈ കടലിനെ നമുക്ക് പേടിക്കണം കാരണം ഏത് സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഓക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം മാറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നകാരിയാണ് ഈ ഒരു കടൽ കാരണം എപ്പോഴും തിരയടിക്കുക ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഇതിൻ്റെ മാറും ഈ അതാണ് ഈ ഒരു കടൽ ആൺകടൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലാകുന്നു അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകാനൊക്കത്തില്ല ഇത്ര മാക്സിമം ഞാൻ വരുന്നുള്ളൂ ഈ വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടില്ല ഒരുമാതിരി കലക്ക വെള്ളമാണ് അതായത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കടലിൻ്റെ ആ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ കടലിലോട്ടൊക്കെ ചെറിയൊരു പാലം പോലെ പാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് തോന്നുന്നു അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ ഇതെന്തോ ഇത് ഏതൊരു വലിയ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ആണല്ലോ അതോ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആണോ എന്തിൻ്റെ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു സാധനം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് കഴുതകളെ കണ്ടോ കുറേ നാളാണ് നമ്മൾ കഴുത 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 എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ 
ഉള്ളവർക്ക് കാണാനൊരു അവസരം ദേ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് കഴുത എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു 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 ഉദാസീനതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഇവനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തിന്നുവ തിന്നുവ ഉറങ്ങുവ തിന്നുവ ഉറങ്ങുവ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഒരു 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 അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ കഴുത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് അതായത് ഈ ഒരു രാമേശ്വരത്തെ ഏകദേശമുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനകത്തിപ്പം ഈ ഒരു രാമേശ്വരത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ധനുഷ്കോടി കോതണ്ട രാമർ ടെമ്പിൾ അത് നമ്മൾ പോയി പിന്നെ ഒളക്കാട് ബീച്ച് അത് നമ്മൾ പോയില്ല രാമപാത്തം രാമപാതം നമുക്ക് പോയി വെല്ലുണ്ടി തീർത്ഥം നമ്മൾ പോയി പിന്നെ ഒരു സന്ധി എന്തായിരുന്നു സന്ധ്യ ഗബർ ചർച്ച് അത് നമ്മൾ പോയില്ല കുത്തുങ്കൽ കുത്തുങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെല്ലാം പോയത് ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പോയില്ല നമ്മൾ നാല് പോയി അഞ്ച് പോയി ആറാമത്തെ ആ പള്ളി നമ്മൾ പോയില്ല പിന്നെ ഇത് കുത്തുങ്കലാണ് ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിപ്പം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ പേര് സെൻറ്റ് ജെയിംസ് ഷ്രൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ ഒരു പേര് വീണതെന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ആ ഒരു ബോർഡിനകത്ത് കണ്ടാണ് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഇനി എനിക്ക് പോകാനുള്ള ധനുഷ്കോടിയും ഈ ഒരു പള്ളിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിയിൽ അതൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പള്ളിയുടെ ഒരു ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളും എനിക്കധികം അങ്ങോട്ട് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പള്ളി ഒന്ന് ചുറ്റിനും കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് പോകാം ഓക്കെ ഇത് ബാക്കിലൊരു സെൻറ്റ് ജെയിംസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു പിന്നെ തമിഴിൽ എന്തൊക്കെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവിടെ മലയാളികളും വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു മൊത്തം ഒരു പൂഴി മണലിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അത് നമുക്ക് പള്ളിയുടെ അകം കയറാൻ പറ്റും ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് സന്ധ്യാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം സ്പെയിനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ എങ്ങോട്ട് എന്ത് ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് കുടിയിരുത്തിയെന്നു ആ ഒരു കാണുന്ന കുരിശിൻ്റെ അവിടെ എങ്ങോട്ട് ഏതാണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല എന്തോന്ന് ആ വാട്ട് എവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുള്ളൊരു പള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഫേമസ് ആയി ഫോട്ടോ വേണ്ട ഫോട്ടോ വേണ്ട അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എനിക്ക് തൽക്കാലം വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാലും തിരിക്കുവാണ് ആ അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ അബ്ദുൾ കലാം പഠിച്ച ആ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂള് ഞാൻ ശരിക്കും കാണിച്ച അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കയറാൻ നമുക്ക് വെക്കില്ല ബാക്കി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ സ്കൂളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഈ സ്കൂളിലാണ് ഇരുന്ന് പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൾ കലാമിനെ പറ്റിയും മറ്റും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് പ്രസ്റ്റീജ് സ്കൂൾ ദാറ്റ് ഹാസ് മാഗ്നിഫൈഡ് ദ വിഷൻ മാൻ ഇൻ ടു ദ മിസൈൽ മാൻ എന്ന് ഇവിടെ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പണ്ട് ഹിന്ദിയൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദിക്കകത്ത് എനിക്കൊന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലോ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനൊരു അതായത് അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നാന്ന് പഠിച്ചത് ആ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് അതേ ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്കൂള് അതെനിക്ക് അന്ന് ഞാനിത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം നമ്മൾ ഈ
ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കുറച്ച് അലങ്കരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കട്ടെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ വീട്ടിലൂടെ ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വീട്ടിലൂടെ ഒന്ന് പോകാം ആ അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഫൈനലി ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ആ ഒരു ജനിച്ചു വളർന്ന ആ ഒരു വീടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ബാഗിൽ കാണുന്നതാണ് ആ വീട് എന്തായാലും ഇന്ന് ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിവസം തന്നെ എനിക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ ആ വീട് ഇച്ചിരി ക്ലോസപ്പായിട്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ അതെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഹൗസ് ഓഫ് കലാം എന്ന് പറഞ്ഞു മിഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ട് കലാം ആർക്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാൻ പ്രവേശനമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊത്തി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇത് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ അലോഡല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പുറകിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ സാരമല്ല നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ ഇത് മതിയല്ലോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ ഞാനിപ്പം പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് പ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് രാവണനെ സീത കട്ടുകൊണ്ട് പോയ സമയത്ത് രാമൻ ഇവിടുന്ന് ശ്രീരംഗിച്ച് പോയപ്പം അവർ ഈ തീർത്ഥ പാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോണും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു പാലമാണ് തീർത്ഥ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ല് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നൊരു സ്റ്റോണാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് അത് മേടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഗ്രാം കണക്കിന് ഒക്കെയാണ് മേടിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് അത് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ചില മെഡിസിനാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു മെഡിസിൻ പാല് കൂട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോൺ ഒന്ന് കാണാം ഫോട്ടോഗ്രാഫില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇല്ല ഇതാണ് സ്റ്റോൺ ഓക്കെ പൊങ്ങി കിടക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് അന്നത്തെ സമയത്ത് അതായത് ഇപ്പഴത്തെ കല്ല് താങ്ങിട്ട് എത്ര ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പൊങ്ങി കൊണ്ടു വരാം പാലതാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും എന്താ സാറ്റലൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മാതിരി ഉണ്ട് എപ്പടി എപ്പടി പൊങ്ങി കിടക്കും ഇടാൻ പോലെ കിട്ടിയതാണ് 
എത്ര കിലോ പോലും പൊങ്ങി വരും ഇത് എങ്ങനെ ധനുഷ്കോടിയും മട്ടും തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇല്ല അപ്പൊ എന്നെ ഇത്രയും തിരിയില്ല ഇത് തുളസി പാല തുളസി ശ്രീ തുളസി ബാബാജി ജിന്ദ നമുക്ക് അവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോണിന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ അനുമതി ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അവർ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തുപോണ് അതിൻ്റെയാണ് ആ ഒരു പൂവറായിട്ടുള്ള ഒരു വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കണം കാരണം നമുക്ക് അവരുടെ അവർ പോലും കാണാതെ ഞാൻ ക്യാമറ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് കുനിഞ്ഞു ഒക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ജെറിക്കിങ് ആ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും തോന്നരുതോ അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് ഞാനിപ്പം ധനുഷ്കോടിയിലോട്ടുള്ള യാത്രയല്ലേ രാവിലെ അപ്പം എന്തായാലും നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഷെയർ ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് ഷെയർ ഓട്ടോ വഴി കുറേ തമിഴന്മാരോടെ കയറി പോവാണ് കാരണം എൻ്റെ രൂപം കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കയറ്റി വിടത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും മലയാളികളാണെന്നാണ് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ ഷെയർ ഓട്ടോയിൽ തന്നെയാണ് ബാഗിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ തിരിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിലാണ് അവർക്ക് ഫേസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് മാറിയിരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ വിഷ്വൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തായാലും ധനുഷ്കോടി വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ഗൈഡ് പോലെ വന്ന ആ ഒരു തമിഴൻ സാറ് പുള്ളിയും ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പുള്ളിയുടെ മോനും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ബാക്കിയൊക്കെ ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ അത്രയും ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ണ്ട ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന മൊത്തം ബേ ഓഫ് ബംഗാളാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ പൊതുവെ ഭയങ്കര ശാന്തമായിട്ട് നിൽക്കുവാണ് അതേസമയം ഇടതുവശത്തോട് നോക്കിയത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല അതെ ഇത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് അത് ഇങ്ങനെ തിരമാലയൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഒത്തിരി ലോക്കൽ സൈഡുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തേ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളങ്ങനെ ഓടിയോടി ധനുഷ്കോടി ആ ഒരു പട്ടണത്തിൽ വന്നേക്കുവാണ് പക്ഷെ പട്ടണം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല കുറേ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇടുള്ളൂ വലതുവശത്ത് മുകളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് പോലത്തെ ഇപ്പോൾ പണിയുന്ന കാണാം ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ധനുഷ്കോടിയുടെ ആ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഞാനിപ്പം ഇറങ്ങി സിറ്റി എന്ന് വേണേൽ പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സിറ്റി അല്ല പണ്ടത്തെ ഒരു സിവിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ ഏരിയയിൽ പക്ഷെ ഇപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് വെറും കുറേ തലയില്ലാത്ത വീടുകൾ പോലെ കുറേ വീടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ആ അതൊന്ന് ഫുള്ളൊന്ന് കണ്ട് കളയാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതെ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണിത് ഇതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളെല്ലാം മൊത്തം അന്നത്തെ ആ ഒരു പ്രളയത്തിൽ മൊത്തം നശിച്ചു പ്രളയം അല്ല ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡിസംബർ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം അന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ അടിച്ചത് ആ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഭാഗം മൊത്തവും കടലെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അതങ്ങനെ ഒരു ദാരുണമായൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ അടങ്ങിയിടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഡിസംബർ മാസം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചിലർ പതിനഞ്ചെന്നും പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിനൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു കാറ്റും ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ഉണ്ടായ ആ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിലാണ് ഈ ഒരു പട്ടണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചു പോയത് പട്ടണത്തിൻ്റെ കുറേ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇവിടെ മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനൊന്നും ഒരു റേഞ്ചും കിട്ടത്തില്ല ആകെ ജിയോ മാത്രം ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു കോഹുവില
പൊളിഞ്ഞു പോയ വീടുകളും ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഈ ഭാഗം ധനുഷ് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പട്ടണം ഇതൊക്കെ കണ്ടത് നമുക്ക് മൊത്തവും ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഇതേ ഈ കാണുന്നത് അന്ന് പ പണിഞ്ഞ് അതായത് പുറത്ത് പോർച്ചുഗീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ പണിഞ്ഞ പള്ളിയാണെന്നാണ് എനിക്കൊരു ഊഹം അവരുടെ ആ ഒരു പള്ളിയായിരുന്നു ഈ പള്ളി ഉൾപ്പെടെ അന്ന് കടലെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പള്ളിക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു അൾത്താര കാണാം ഇതേ ഈ പള്ളി അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നില്ല ചെറിയ 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 കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതേ ഇതാണ് ആ ഒരു അൾത്താര അല്ലെങ്കിൽ മധുബഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് പക്ഷെ മധുബഹ എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ പോയി മൊത്തത്തിൽ പോയി ഇപ്പം കുറച്ച് ഭാഗം മധുര ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അട്രാക്ഷനായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം വേരോടെ പീത് പീതെറിഞ്ഞു ആ ഒരു പ്രളയം എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഓർത്തൊക്കെ എന്തോരോ ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ ഇവിടെ തരിശ് തരിശ് ഭൂമിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് നമുക്കതിനെ ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിങ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അത് നമ്മുടെ ബിഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിക്കകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പാട്ടുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മുത്തുമഴ കൊഞ്ചൽ പോലെ എന്നുള്ള ആ പാട്ട് ആ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫുൾ ധനുഷ് കോടി തന്നെയാണ് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ധനുഷ് കോടി കാണാൻ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രദേശമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ണെടുത്ത് ഓടിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് കൗതുകം ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സൗന്ദര്യം കിട്ടും ഇപ്പോൾ എല്ലായിടവും ഒപ്പിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പോരാതെ വരും മൊത്തം നമുക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പള്ളി അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈയൊരു ധനുഷ് കോടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാനൊക്കെ തന്നെ അവർ ചിലവർ ഇതുപോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം അതിന് ഇതുപോലെ ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പള്ളി പള്ളിയെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ആ പള്ളിയായിട്ടെങ്കിലും തോന്നിക്കുമെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും തോന്നിക്കത്തില്ല അത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഷ്ടം തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു 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 കടൽക്ഷോഭം കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു കടൽ ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി എന്തോരം ശക്തിയാണ് നിർത്തിയത് നമ്മുടെ മനുഷ്യനൊക്കെ എത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രകൃതി ഒന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം തകർക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു പുഴു അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം അതിലും വലുതാണ് ലോകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഏ നമ്മളെന്ത് ഉള്ള പൈസ എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചൊക്കെ നമ്മളെന്തൊക്കെ വിട്ടിത്തരം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ്രകൃതിക്ക് ഒരു 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 നിമിഷം മതി നമ്മളെ ഒരു ഇതാക്കാൻ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ വമാർഗവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രകൃതി നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതുപോലെ പ്ര ജീവിച്ച് നമ്മളൊരു വലിയ നിലയായി ഒന്ന് അഹങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ഒറ്റ നിമിഷം മതി നമ്മളെ താക്കാനും നമ്മളെ വേരോടെ പിഴുതോട് കൊണ്ടുപോകാനും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആ ഒരു നല്ല അവസരങ്ങളോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരപ്പെടും പാടില്ല നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാകാൻ വെറും നിമിഷങ്ങൾ മതി ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അന്ന് രാത്രി രാത്രി എന്നാൽ അത് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസ് അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയയും കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും ക്രിസ്ത്യൻസ് എല്ലാം അവർ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം തലേ ദിവസമൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതായിരിക്കും അവർ ആ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവർ നീ അവർ അവരും അവർ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി വേരോടെ പിഴുതു പോകുന്നു അവരറിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് പ്രകൃതി ഈ ഞാൻ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രദേശങ്ങളും ചിലപ്പം
അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാനിപ്പം രാമസേതുവിൻ്റെ ഭാഗത്തോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാൻ നോക്കി പക്ഷെ പോലീസുകാർ വിടുന്നില്ല കാരണം കൊറോണയുടെ കുറേ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോക്കൽസായിരുന്നെങ്കിൽ പോകാം എന്നായിരുന്നു അവർ വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്കൽ അല്ലല്ലോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് പോകുന്ന വഴി വഴിക്ക് ഞാൻ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്നും നടന്നില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലെ വന്ന് അത് കാർ ഓടിച്ച് അവിടം വരെ നമ്മൾ ചെന്നിരിക്കും അതിനുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണയൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിപ്പോട്ടെ അപ്പോൾ ശരി ദിസ് ഇസ് മിഷ് ഇത് എന്താ ചെയ്യാൻ ഫാനിങ് ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ യാത്ര ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ നിൽക്കുന്ന വേളിച്ചമ്മി സഹചേട്ടനും ശബരി വാസൻ അല്ലേ ശബരി വാസൻ ഇവർ രണ്ടു പേരുമായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ കൂട്ട് നിന്നത് കൂട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ധനുഷ്കോടി വരെ പോകാൻ പറ്റി ധനുഷ്കോടിക്ക് അങ്ങോട്ട് പിന്നാടി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കയറ്റി വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ ഒരുപാട് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു കയറാൻ പക്ഷേ യാതൊരു കാരണവെച്ചാൽ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പം ഇവരോടുള്ളൊരു നന്ദി ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ് റൊമ്പ നന്ദി ഓക്കെ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് എൻ്റെ ഈ ഒരു എല്ലാ ലൊക്കേഷനും എനിക്ക് കാണിച്ചെന്ന് പുള്ളിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന് നേരെ ആ ഒരു രാമസേതു പോയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോലീസ് തന്നെ തിരിച്ചു വിട്ടു തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഈ റോഡിൽ കൂടെ കറങ്ങി വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താണ് കുറച്ച് നേരം എന്തെങ്കിലും അപ്പം പുള്ളി ഇവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ ഒന്ന് പോകണം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ പുള്ളി ഏറ്റു അവിടെ വരെ ഞാൻ ധനുഷ്കോടി വരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ നാളെ ഒക്കെ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പുള്ളിയാണ് എനിക്കെല്ലാം ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ എപ്പോഴും അറിയിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൊമ്പ നന്ദി ഏ പക്ഷേ പിന്നെ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം